तो क्या चला भाजी सामने पड़ी है दिखाई नहीं दे रही है क्या देखो मैं थूकेगा तभी तेरा धंधा चलेगा पैसा दे तभी तो धंधा करने को मिलेगा तो रोज आएगा रोज थूकेगा फिर देखता भाजी कैसा बेचता है तू पैसा तेरे पास बेचने के लिए और भी महंगी चीज है ए, हफ्ते में कितने बार आएगा कटोरा लेके ये हफ्ते का परसों ही दिया ना पैसा तेरे को अब सब कुछ बराबर हो गया निकल धंधे का टाइम में खोटी मत कर तेरा हफ्ता डबल अभी दो दिन में पैसा नहीं देना तो तेरा ठेला और तुम दोनों इधर दिखेंगे नहीं अरे जा रहे बाबा हम बात पांडे जी जाऊ देना बाबा कीचड़ में पत्थर डालोगे ना तो आपके ही कपड़े गंदे होंगे अरे ये लोग हमको ऐसे डराते रहेंगे जब तक हम इनको उल्टा जवाब नहीं देते बाबा हमें जंग नहीं लड़नी धंधा करना है सदा मिताली सच कह रही है अरे ये पांडे ना बहुत पहुंची हुई चीज है इससे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी तू छोड़ अपने काम पे ध्यान दे कौन सा सेंटर मस्त है जो आपने दिया था तभी मैं बोलू दिल की धड़कन क्यों चुक गई मेरी <laughs> मैं बाद में आता हूँ साहब नहीं नहीं मैं जा ही रही थी सर ये दामोदर हाँ सर ये जो दरवाजा लगा है ना वो शो के लिए नहीं लगा है अगली टाइम आएगा ना तो नॉक करके आना नहीं तो अगला साइन तेरे ट्रांसफर ऑर्डर पे कर दूंगा समझा क्या और सर ये बाबा काका आप काका वाका छोड़ सब आप किधर है बाबा घर पर नहीं है देख उसको तो अकल नहीं है पन क्या है ना तू समझदार है तू उसको समझा नहीं तो क्या है ना तू बिना बाप के जिंदगी गुजारेगी समझी काका जबान संभाल कर बात करना तू मेरे को बताएगी कि मेरे को कैसा बात करना है कैसा नहीं करना इतनी हिम्मत तेरी गंगो पापा तू अगर मेरा भाई नहीं होता ना तो हाथ तोड़ के फेंक देता पानी में समझा हाउ जाऊ देना आपको शपथ है मेरी मेरी बेटी बोले ना इसलिए बच गया तू चल जा निकल निकल किधर निकल किधर निकल मेरा भी घर आया समझा कितना पैसा चाहिए मैं ही देगा तेरे को पैसा ये मेरा घर है तेरे हिस्से का घर तू बेच दिया बेवड़े चल निकल ले तो पुलिस के हाथ में दे देगा तेरे को चल तेरे को मार के तेरे को जेल भी जाना पड़ेगा ना तो चलेगा देख मेरा और तेरी बेटी का मैं क्या हाल करता है कि बस्ती वाला तुम लोग का बॉडी में हाथ लगा लेगा अभी नहीं समझा मेरे बेटी को मारने की बात करता तू चल चल निकल रे निकल अरे निकल चल छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं मैं ये सब क्या चल रहा है ये रोज का नाटक है इन लोगों का लेकिन अपने पास तो लाइसेंस भी है और पांडे को पैसे भी तो देते हैं ना हम लोग अरे कोई फायदा नहीं है ये लोग अभी सब रावण नहीं लेके ना फेंक देंगे बंद कर बंद कर चल चल बंद कर बंद कर ओ मैडम चल हो गए शॉपिंग चल क्या बोला था मैं तेरे को मेरे थूक के बेगर तो धंधा नहीं कर पाएगा मैं आटा था क्या क्या करना कर ले चल अरे दादा रुको दादा रुको दादा रुको तू मेरे बेटी को मारता है मैडम मैडम गलती से लग गया पुलिस को मारती है नहीं मैडम सॉरी कुमार नहीं मैडम छोड़ो 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 मेरे बेटी को मैं पुलिस पे हाथ उठाना हराम को 
देखो ये ये पुलिस बिना मतलब हमको मारती है ये पांडे के साथ पुलिस मिली हुई है इनको पैसा भी दो और पुलिस का मार भी खाओ गुस्सा आता है ना तेरे को अरे तेरा सारा गुस्सा निकालती हूँ मैं चल अंदर अरे लेकिन अरे मैडम वो पुलिस वाले बाबा को लेके गए मुझे बहुत डर लग रहा है शेर के मुंह में हाथ डालेगा तो काटेगा ही ना काटेगा ही ना सब देख रहे हैं जो करना है वो अंदर जाके करो तेरे पे हाथ उठाया था इसने इतना मार के आगे से जब भी मिलेगा ना तो नजर नीचे होनी चाहिए ए, भाजी मार्केट है बिना परमिशन के अंदर जाने के लिए मेरे पापा अंदर है क्यों मार रहे हो मेरे पापा को ऊंचा चल रही है पापा पापा देखना अंदर जाने नहीं दे रहे प्लीज देखना प्लीज सुनिए मेरा नाम महेश है महेश पवार मैं पी एस निगम को जानता हूँ उनको बुला देंगे प्लीज ठीक है बैठो यहाँ पे सर ये दामोदर अरे वो दरवाजा बंद करना आवाज से कान फटा जा रहा है मेरा ये देख महेश उसने पुलिस पे हाथ उठाया उसको सजा और सबक तो मिलेगा ही ना गरीब लोग हैं सर माफ कर दीजिए उनको मैं कुछ नहीं कर सकता साहब साहब मुझे एक बार मेरे पापा से मिलने दो एक बार मिलने दो प्लीज सर सर प्लीज <laughs> बस इतना कर दीजिए प्लीज ठीक है शुरू किया आप दामोदर अरे जंगल में रह के शेर से पंगा लेगा तो ऐसी हालत होगी अब की बार छोड़ रहा हूं पर अगली बार ऐसा जब मारूंगा ना कि खेल खलास जाऊंगा पुलिस हमसे कुछ छुपा रही है भाइयों अगर आज हमने इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कल इस सजा की जगह हम लोग होंगे और मिताली की जगह हमारी बेटी हो सकती है इसलिए जब तक ये पुलिस वाले अपने सजा और मिताली के कातिल को नहीं पकड़ती तब तक ये मार्केट बंद रहेगा पुलिस प्रशासन पुलिस की गुंडा कर दी पुलिस की तानाशाही पुलिस की गुंडा कर दी अरे या या साहेब या या वेलकम टू तांदड़ी मुंबई पुलिस टीम एस आई टी निकम अब भगत क्या बसला है जाओ साहब का चाय नाश्ते का देखो 
सरकार ने इनको हमारी मदद करने के लिए भेजा है पता है ना दोनों बॉडीज किधर है बॉडीज सुनाई कम देता है दोनों बॉडीज किधर है बॉडीज का क्या करेंगे साहब पोस्टमार्टम तो हो चुका है ना चला सर या सर शायद फैक्ट्स ठीक से मिला नहीं इनको पोस्टमार्टम करने के लिए मना किया था ना साहिब ये हमारा पुलिस स्टेशन है देशमुख अब बॉडीज कहा है साहिब हिटन रन का केस है आप लोगों के आने से सच्चाई बदलेगी नहीं तुमने अपनी रिपोर्ट बना ली देशमुख अब हम अपना काम कर ले अब यहीं रुकिए क्या है बोलता है साहेब मतलब हम लोगों ने जो कुछ काम किया है वो बेमतलब है नाम के लिए काम कर रहे हो तो काम छोड़ दो देशमुख एक्सीडेंट केस है अंधे दिख रहे हैं हम नहीं नहीं आप लोग अंधे नहीं है हम लोग आते हैं अभी आप लोग आए हो ना तो आंखें खुली करके ये सारा इन्वेस्टिगेशन कर लो हमने किधर रोका है रोका है? ए देशमुख किससे बात कर रहा है ना वो पहले समझ ले वो उल्टा जवाब नहीं ना दे रहे क्योंकि तू वर्दी में है इसलिए पहले सोच और बाद में बोल ऑपरेट कर यस सर ये दोनों बड़े साहब को तो दोनों बॉडीज की फाइलें दे दो हो गया कॉपरेशन देशमुख सारे फाइल्स रिपोर्ट्स, पीएम रिपोर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट सब कुछ चाहिए ये तो। और कुछ और कुछ चाहिए हाँ चाहिए ना हमें हमारा सेटअप करने के लिए जगह चाहिए कहा करे दीपाली ये मुंबई टीम का दुकान लगाने के लिए जगह का बंदोबस्त करो देशमुख हमें केबिन चाहिए ये आपका मुंबई पुलिस स्टेशन नहीं ये एरिया हमारे एरिया है और यहाँ का पुलिस स्टेशन मेरे कंट्रोल में इसलिए इधर वही होगा जो मैं चाहूंगा समझे चला सर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हर जंग उसी वक्त नहीं जीती जाती खान हमें अपना दिमाग ठंडा रखना होगा सर अकॉर्डिंग टू द पीएम रिपोर्ट मिताली के साथ सेक्सुअल असोल्ट भी हुआ है उसके थाय और पैर पे सिगरेट के बर्न मार्क्स है एंड कॉज ऑफ डेथ लंग फेलियर सर दोनों के मौत का टाइमिंग लगभग सेम है सर पाँच तारीख रात एक से दो के बीच और सदा को कंफर्म जलाने की कोशिश की है सर उसके मुंह पे बर्न मार्क्स है जरा धीरे से कोई भी खिड़की के पास मत देखो हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है खान और संग्राम ये बाप बेटी जहाँ ठेला लगाते थे वहाँ पर पूछताछ के लिए आप लोग हर्षा और गणेश भाव उनके घर के आस पास पूछताछ के लिए सर सब हाथ से निकल रहा है मुझे तो अब डर लगने लगा है डरने का नहीं इनको जो करना है करने दो मैं हूं ना मैं सब संभालूंगा गरीबी लोग थे साहब अपने काम से काम रखने वाले किसी के साथ पंगा गरीब लोग कहा किसके साथ जाकर पंगा करेंगे साहब मगर हाँ वो म्यूनिसपालिटी वाला दिनकर पांडे है ना साहब वो रोज आकर मिताली और सदा को परेशान करता था साहब तो गंगा राम सदा का छोटा भाई है हाँ मगर सिर्फ नाम के लिए ऐसा भाई भगवान किसी को भी ना दे रोज शराब पी के आता और रोज तमाशा करता पिछली बार तो उसने दोनों को मारने की धमकी दी थी मेरे को मार के मेरे को जेल भी जाना पड़ेगा ना तो चलेगा उस दिन सुभाष के साथ यहाँ राड़ा हुआ था ये सुभाष कौन है मिताली का बाय था क्या मतलब साथ में नहीं रहना दो साल से तो मर रहा था मेरे साथ में देख पहले की बात है ना और अब तेरा मेरा मैच नहीं है अब वकील की परीक्षा देते तो खुद को बड़ा आदमी समझने लगा ठेले वाली से तेरा मैच नहीं जम रहा कितना कमीना आदमी है रे तू जना घिन आती है तुझसे ज्यादा शानी मत बन समझी ना और वैसे भी चप्पल कितनी भी महंगी क्यों ना हो उसे सर पर लेकर घूमने का रिवाज नहीं हो समझी ए, मेरी बेटी को चप्पल समझता क्या तू 
Abu si cepat sama Marka. Eh? Mar Mar Papa. Marka Salim. Papa rahu deh Papa. Sidan. Salim. Papa. Eh? Is bezati ka badla tumhe leke rahega. Cha. Tum baap beti hai na? Ulti ginti karna shuru kar do. Cha. Chhodu na ri tum dono ko. Cha. तो अब तक हमारे पास सस्पेक्ट हैं सुभाष गंगू और म्यूनिसपलिटी वाला दिन पे पाए तेरे पी आई देशमुख का कुछ समझ में नहीं आ रहा है सदा को उठा गए उसने पुलिस स्टेशन में लाया लेकिन हमें पता है नहीं कुछ छोटा मैटर होगा सर सर बात छोटे बड़े की नहीं है अगर हमसे कोई बात छुपाई जा रही है मतलब कुछ तो गलत किया होगा सर मैं ये पी आई देशमुख से बात करता हूँ नहीं खान ये हमारा केस है इसे हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे अर्षा और गणेश भाव गंगू से बात करेंगे तो खान ये पांडे उठाओ और ये जो लवर बॉय है सुभाष ना उसे तुम देखो तो देशमुख से तो मैं डील करता हूँ देशमुख हर छोटी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए मायने रखती है उस दिन तुम सदा को यहाँ पुलिस स्टेशन लाए थे हमें क्यों नहीं बताया सदा ओ निकम वो नहीं सदा एस आई टी चीफ हूँ देशमुख गणित बाजी मत करना मेरे साथ क्या बोला इस केस का हर डिटेल साहब को देने का पता नहीं क्या वो सर उस दिन दिल्ली से मिनिस्टर साहब आ रहे थे तो हमने उस सब्जी वाले को उठाया था बदतमीजी की थी ना उसने बदतमीजी की थी अभी कोई हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो क्या ऐसे ही छोड़ देने का उसको और उसको नहीं बहुत से ठेले वालों को उठाया था शाम हो गई छोड़ दिया एंट्री की रजिस्टर में नहीं अरे मंदिर से बाहर चोरी होती ना चप्पल उतनी भी केस की औकत नहीं मिनिस्टर साहब चले गए सब कुछ छोड़ दिया अब बाहर जाके उनके साथ क्या होता है हमको क्या पता हाँ मैंने धमकाया था सदा भाव को पर ये मेरे घर का मामला है तेरे को क्या करने का है अबे बेवड़े बता सदा और मिताली को क्यों मारा मैडम मैं गाय को मारे मैं मानता है मेरे को उसका घर चाहिए था पर वो मेरा भाई था ना मैडम उसके जाने का मेरे को ही बहुत दुख है सच्ची पाँच तारीख को किधर था तू किधर रहेगा मैडम इधर ही रहता है मैं रात को इधर ही सोता है काम पे जाके फिर वापस इधर ही आता है मैडम ये देख जब तक मैं ना कहूँ तब तक शहर छोड़ के जाने का नहीं समझा अब आप इधर हो तो मैं भी म्यूनसिपाली में काम करता हूँ हमको सब पता है जाओ पहले वारंट लेके आओ हम डरते नहीं पुलिस वाले से वारंट से हीरो बनेगा बताओ क्या एस आई क्या चीज है मारो साहब मारो और मारो इसे बहुत हरामी चीज है ये पांडे इसी ने इसी ने मारा साहब उन दोनों को इसे छोड़ना मत साहब सदा और मिताली को क्यों मारा सर, सर मैंने नहीं मारा सर वो हफ्ते देने में नाटक करते थे तो थोड़ा बनती नहीं थी उनके साथ दो सौ के लिए कोई जान लेते क्या मैं आप तो ही कसम खाता हूँ सब मैं मैं मैंने मारा है पाँच तारीख को कहा था घर घर पे था मेरी मेरी बीवी को पूछो आप सुभाष पाँच तारीख को ऑफिस आया था पाँच वो तो पिछले चार पाँच दिन से ऑफिस ही आने हैं आए तो इन्फॉर्म करना ठीक है ठीक है सर सर ये एरिया का हीरो है ना कि आई देशमुख और और उसकी ये टीम हमसे बहुत कुछ छुपा रही है उन्होंने हमसे कहा था कि शाम चार बजे बाप बेटी को उन्हें घर छोड़ दिया लेकिन मैंने मार्केट में सदा के घर के आसपास पूछताछ की तो पता चला शाम से रात तक इन्हें किसी ने नहीं देखा झूठ का महल बनाया खान एक सबूत मिला और केस सॉल्व ये गंगाराम और पांडे की कॉल डिटेल्स और कॉल लोकेशन निकाले कुछ तो जरूर पता चलेगा और सर ये सुभाष भी मिसिंग है का उस तो पंगा हुआ था सदा और मिताली के साथ जान से मारने की धमकी भी दी थी इसने तो लव अफेयर वाला एंगल है अच्छा उसका सेल ट्रैक पर रखो ये बाप बेटी की पाँच तारीख की कॉल डिटेल्स में निकालो सीडिया से पता चल जाएगा कि जिस दिन सदा को फेरी से उठाया गया था उस दिन मिताली पुलिस स्टेशन गई थी या नहीं और फिर वो पुलिस स्टेशन से कब निकले सब पता चल जाएगा और सर गंगाराम ने कहा कि दारू का अड्डा बंद होने तक वो वही था लेकिन रात को ना वहाँ पर लोग होते हैं ना कोई सी कैमरा पर ध्यान रखो उस दिन पुलिस स्टेशन में कितने मोबाइल एक्टिव थे सर
ये स्कूल के वक्त होमवर्क की डेडलाइन होती थी ना वैसा वाला फील आ रहा है मुझे इसलिए एक एक सेकंड बहुत जरूरी है प्रोडक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है अच्छा यस सर सर ये उस रात जितने भी मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे ना पुलिस स्टेशन में हुँ? उनको ट्रेस कर रही हूँ सदा और मिताली उस दिन शाम को साढ़े चार बजे से रात को डेढ़ बजे तक पुलिस स्टेशन में थे और फिर घर की ओर निकले और सर बाकी के जो दो नंबर्स है वो भी पांच तारीख को शाम को साढ़े चार बजे से डेढ़ बजे तक पुलिस स्टेशन में थे वो दो नंबर्स है सुभाष पाटिल और उसके दोस्त महेश पवार के ये कहानी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही खान एक के पीछे एक नए किरदार की एंट्री होती जा रही है सर हमारी कहानी क्या कम फिल्म है हर मोड़ पे ट्विस्ट है <laughs> देखिए ना ये सुबह का फोन डेढ़ बजे पुलिस स्टेशन में था फिर बाहर गया तो वापस आया ही नहीं अरे महेश का फोन दो बजे तक वही था बाहर गया फिर वापस पुलिस स्टेशन आया ऐसा दो बार हुआ बाद में महेश का फोन स्विच ऑफ सुभाष को रडार पे रखो हो सकता है सुभाष और महेश ने मिलकर दोनों को मारा हो लेकिन फिर रेप किसने किया सर सुभाष या महेश सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब गंगाराम ने किया हो अपने भाई से बदला लेने के लिए उसने अपने भतीजी के साथ कुछ गलत किया हो हेलो हेलो सर हाँ उस सुभाष को उसके ऑफिस में पकड़ लिया सर लेके आओ उसे सर मैं भागा नहीं था मैं मुंबई गया था मामा के घर पे मामा के घर क्यों गया था सर मेरा मामा आईसीयू में कैंसर हुआ है लास्ट स्टेज पर है मैं इतना टेंशन में था सर कि मैंने ऑफिस में भी इन्फॉर्म नहीं किया सब सोच के आए आप वकील बाबू सारा प्लान रेडी है आपका हा? मतलब मतलब तूने मारा है मिताली और सदा को तेरी गर्लफ्रेंड थी ना वो मार्केट में सदा ने देखो चप्पल से मारा उसका बदला लिया तूने है ना नहीं मैडम मैंने किसी को नहीं मारा और मेरा और मिताली का तो ब्रेकअप हो चुका था पांच तारीख को कहा था अरे सर मैंने कहा मैं मुंबई में था हॉस्पिटल में कहा था सुभाष सुभाष पापा को पुलिस लेके गई है देख मिताली मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी और खबरदार अगर यहाँ पर कोई भी तमाशा किया तो सुभाष प्लीज प्लीज मेरी मदद कर मुझे तेरे अलावा कोई नहीं है और वैसे भी वो तेरे बाबा जैसे ही है ना जिसने पूरे मार्केट में मुझे चप्पल से मारा वो मेरे बाबा जैसे सुभाष सुभाष प्लीज मेरी मदद कर सर मैंने मैंने मेरे दोस्त महेश को कॉल किया सर और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया उसकी जान पहचान सोचा कुछ फायदा होगा साहब साहब मुझे एक बार मेरे पापा से मिलने दो एक बार मिलने दो प्लीज सर बस इतना कर दीजिए प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट है सर प्लीज नाम उधर और सर कुछ एक घंटे बाद वो दीपाली मैडम बाहर आई और उन्होंने मुझे उन दोनों के कपड़े लाने को कहा क्यों यही सवाल मैंने उनसे पूछा मैडम लेकिन उन्होंने कहा कि खराब हो चुके लेके आओ तो मैं लेके आया लेकिन सर ऐसा उन्होंने दो बार किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर फिर सर थोड़ी देर बाद वो बाहर आए मैंने देखा उनकी हालत बहुत खराब थी फिर देशमुख साहब ने उन्हें कार में घर भेज दिया और सर मैं भी घर चला गया और सर घर जाके मुझे मामी का कॉल आया और मैं मुंबई के लिए निकल गया देखो वकील साहब कानून के तिकड़म तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कहानी अच्छी बुनी है तुमने नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ सर तो ये भी हो सकता है कि तुम उनके पीछे गए और वहाँ जाकर उन दोनों को मार दिया बदला बहुत बड़ा नशा है क्यों नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ प्लीज़ मेरा यकीन करो अरे दीपाली जी आइए अंदर आके बैठिए ऐसे छुपकर कौन सुनता है पता है ना नहीं वो मैं तो पूछने आई थी कि कुछ चाहिए हो तो बताना फिलहाल तो थोड़ी सी प्राइवेसी दे दीजिए कुछ चाहिए होगा तो बुला लेंगे जी सर सुभाष तुम जा सकते हो लेकिन शहर छोड़ के जाना नहीं लॉक किया है तुमने ना प्रोसीजर तो पता ही होगा यस सर चलो हर्षा एक काम करो सर पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज निकालो वहां से हमें पता चलेगा कि ये लड़का सच कह रहा था या नहीं क्या डर पो रहे तुम लोग तुम लोगों को पुलिस में नहीं स्कूल में होना चाहिए था लेकिन सर वो सुभाष तक पहुंच गए तो तो क्या क्या किया हम लोगों ने चार डंडे मारे थोड़ा सा खून बहाए अब इसके लिए वो लोग क्या करेंगे इंक्वायरी करेंगे या रेस्टिकेट कर देंगे दूसरा क्या होगा साहब वो एपीआई हर्षा पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज मांग रही है 
है क्या है क्यों चाहिए सीसीटीवी फुटेज क्या साबित करना चाहती है हमने मारा है जा मारा है हमने क्या कर लेगी रिस्पेक्ट से बात कर एस आई टी से हम तो क्या नाचू जा नहीं देते फुटेज तेरे को जो उखड़ना है ना उखाड़ ले जा यही पे गोली मार दूंगा आप लोग मेरे पुलिस स्टेशन में भूलने का नहीं है आप लोगों से ज्यादा स्टॉक हमारे पास है राम उधर अभी ट्रिगर दबा दूंगा ना सबका खेल खलास हो जाएगा समझे क्या देशमुख क्या चल रहा है ये सब क्या नीचे क्या सब सर सीसीटीवी फुटेज मांगा तो ये दादागिरी कर रहा है तेरे लोग दारू पी के आए ड्यूटी पे देख देशमुख सीसीटीवी फुटेज दे दे नहीं तो मजबूरन मुझे आईजी को इन्फॉर्म करना होगा नहीं गलती होगी गलती होगी दामोदर साहब को सीसीटीवी फुटेज दे दो बाहर का अंदर का भी अंदर का खराब हो गया रिपोर्ट को दिया है आउट सब लोग बाहर जाओ हमें पुलिस स्टेशन की तलाशी लेनी है आउट क्यों तेरे बाप का पुलिस स्टेशन है ए, सच में ठोक दूंगा मैं डीएम सर का पीए हूं और होम मिनिस्ट्री से आपके लिए ऑर्डर है इसमें लिखा है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ये पुलिस स्टेशन हमारे यानी एसआईटी के अंडर रहेगा और ये भी लिखा है कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम सब इसमें हमारी मदद करोगे मैंने कहा था ना खान हर जंग उसी वक्त नहीं जीती जाती ये देखिए सर चार बजकर चालीस मिनट पर सदा को यहाँ लाया गया उसके बीस मिनट बाद सुभाष और मिताली पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर कुछ ही देर में महेश भी अपनी बाइक पर आया और फिर ग्यारह बजे महेश और सुभाष उन दोनों के कपड़े लेने बाहर गए और फिर वापस आए ये दो बार हुआ सर सर फिर ये डेढ़ बजे सदा और मिताली को पुलिस वैन से घर तक छोड़ा गया उसके बाद सुभाष भी वहां से निकल गया लेकिन ये महेश ये महेश अंदर बैठा था करीबन आधा घंटा ये आधा घंटा अंदर कर क्या रहा था और पोस्टमार्टम के हिसाब से सदा और मिताली की मौत रात डेढ़ से ढाई के बीच हुई अगर दामोदर उस दिन उन दोनों घर छोड़ने गया होगा तो बचे हुए 45 मिनट में ही सब कुछ हुआ होगा एब्सोल्युटली राइट फॉरेंसिक टीम बुलाकर सारे रूम को अच्छे से चेक करो तुरंत यस सर इस पुलिस स्टेशन को एक बैक एंट्रेंस है जहां कोई सीसीटीवी नहीं है लेकिन सदा और मिताली को तो सामने वाले गेट से लाया गया था तो इस एंट्रेंस का कोई मतलब नहीं बनता हर इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है और सर आई एम डैम श्योर इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर है उस दिन इस पुलिस स्टेशन में कितनी दरिंदगी हुई थी ये तो हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता लगना चाहिए लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था ये जानने के लिए हमें सुभाष या महेश को किसी एक को क्रैक करना ही पड़ेगा एक बुरी खबर है ओके थैंक यू सर नागपुर पुलिस ने महेश और उसके फैमिली से पूछताछ की पहले तो उन्होंने हर बात से इनकार कर दिया लेकिन जब उन पर दबाव डाला गया तब उन्होंने बताया कि महेश अपने चाचा के पुराने घर ताडली में ही रुका है और डर के मारे उसने फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है सर कोई गोली नहीं चलाएगा मुझे महेश जिंदा चाहिए कौन है 
अरे हम पड़ोसी हैं देखो भैया महेश बाबू नाश्ता तो छोड़ो हमने शाम की चाय भी नहीं पी है इसलिए बता दो सच सच सर मैं कब से वही बता रहा हूँ सर मैंने नहीं मारा किसी को भाग क्यों रहा था रे छुपा क्यों था सर सर मैं डर गया था सर और मुझे पता था कि कोई भी लपड़ा हुआ तो सबसे पहले मैं ही फंसूंगा और सर मुझे कनाडा में जॉब मिला है वीजा मिलने से पहले कोई भी केस लगा तो मुझे वीजा नहीं मिलेगा इसलिए मैं चुप के बैठा था सर क्या लगा क्या लफड़ा होगा क्या पता था तुझे सदा और मीताली को दामोदर मोहन लेके निकले उसके बाद सुभाष भी उनके पीछे निकला मैंने सोचा मैं निकम से एक बार बात करके आता हूँ इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गया था समझा उस बाप बेटी को हा? अरे ऐसा पुलिस वालों से पंगा नहीं लेते और खास करके देशमुख साहब के जैसे पुलिस वाले से तो बिल्कुल भी नहीं आप टेंशन मत लीजिए मैं मैं बात करता हूँ उनसे हाँ वो तेरा वीजा आया क्या नहीं वो अभी प्रोसेस चल रहा है आ जाएगा रे टेंशन मत ले महीने इधर हाँ आ दो उधर हो जाए क्या बाप बेटी को क्या साहब साहब वो बाप बेटी मर गए साहब महेश तू निकल थोड़ा अर्जेंट काम है अपने को बाद में मिलता हो तेरे को सर मैं मैं डर गया था सर मुझे लगा ये लोग मुझे भी मार देंगे इसलिए मैं छुप गया था सर बैठा इसको भाई सर 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 मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सुनिए हमें पुलिस टीम में से किसी को तोड़ना होगा जिससे सच का पता चले क्या लगता है खान कौन हो सकता है तो दामोदर देखो दामोदर कभी कभी हम ना चाहते हुए भी हादसे का शिकार हो जाते हैं मैं जानता हूं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा देखो महेश ने तुम लोगों के खिलाफ गवाही दे दी है तो अब बचने का कोई चांस नहीं हाँ अगर तुम सरकारी गवाह बन जाते हो तो तुम्हारे लिए आसान होगा बताता हूं उस रात देशमुख सर ने मुझे सदा और मितालिक को घर छोड़ने के लिए कहा था ए उतरो मैंने कुछ नहीं किया साहब बस एक गलती हो गई मैं चुप बैठा रहा एक सच को छुपाने के लिए सो झूठ बोलने पड़े ये सुभाष को किसने मारा सुभाष तक तो तुम पहुंच ही गए थे उस दिन वो पुलिस जीप के पीछे पीछे चला गया था मिताली और सदा के मौत की भनक लग गई थी उसको एक ना एक दिन अपना मुंह खोल ही देता फिर मिताली का रेप किसने किया म्यूनसिपाली ऑफिसर पांडे देशमुख सर और पांडे दोस्त है अरे वो दो टके के बाप बेटी ने दीपाली पे हाथ उठाया था सबक तो सिखाना ही था ना और वो पांडे वो मिताली के पीछे पड़ा ही था इसलिए मैंने उसको फोन करके बुला लिया दिनकर पांडे पुलिस स्टेशन के पीछे वाले रास्ते से अंदर आए इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दिया सर अभी शर्म बची है तुम लोगों में या बिल्कुल ही बेच खाई है अगर तुम लोग पुलिस वाले नहीं होते ना तो मैं थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करता अर्षा इन लोगों पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाओ कि इस जन्म में बाहर ही ना निकल पाए किसी ने अ ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे यहां तो पावर आते ही मनमानी शुरू ऐसे चंद पुलिस वाले के वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम हो रही है सर खान एक पुलिस ऑफिसर को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रखनी चाहिए 
देशमुख और दीपाली ने सदा के साथ हुए गलती से झगड़े को ईगो पर ले लिया और ईगो ने तो रावण का सर्वनाश कर दिया इंसान क्या चीज है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.